Hein. Alors ici, ce matin, il y a un grand, grand moment d'émotion. Je me retrouve au Cotel, ici à Yerushalayim. Je voudrais d'abord remercier mon frère, Jacob, qui est en train de me filmer d'ailleurs, euh, d'être venu juste aujourd'hui, car des fois on a des moments de déprime où rien ne va, des moments de tristesse, on ne sait pas pourquoi, mais ça c'est... Chez nous les Juifs, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il faut se ressaisir aussi tout Et quand Yaakov est venu me voir, on a pris un café sur la terrasse de Yafo, et de suite la lumière est revenue. Là, je suis dans l'endroit le plus merveilleux du monde. Du monde, je dis bien, je, je, je pèse mes mots. Parce que là, on est dans le Hémet. En face de moi, en face de moi, j'ai le Kotel. En face de moi, j'ai euh, le Temple. Je sais que là, la construction va se faire ici. Et le miracle de tout ça, c'est que là, en face de moi, il y a, il y a une pierre. Que Jean-Jacques est en train de filmer certainement, je dis Jean-Jacques, c'est Jacob en fait. Euh, et à travers cette pierre qui est bien là, incrustée dans le mur, ça, ça m'apaise. Je vois le visage de ma maman. Je vois maman, les yeux fermés, et je la vois, je l'observe, elle est bien là, présente. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et je vais vous faire une confidence, moi qui suis dans le Hémet, donc je partage le tout avec vous. Je me suis mis à compter, comme ça pour rire, tu vois, pour vous dire comment elle est située. Alors écoutez, quand je vois maman, là, sur ce, cette pierre bien là, j'ai compté le nombre de pierres qu'il y a à droite. Vous savez combien il y a de pierres à droite et Je vous donne la preuve par A plus B. 26. J'ai compté combien il y a de pierres à gauche par rapport à, ce, à cette pierre. À gauche, il y en a 26. Alors c'est quoi Vous savez quoi Rien de particulier, simplement des signes de miséricorde qui nous viennent d'en haut. Nous faire comprendre Hachem est avec nous en permanence. Et moi, j'ai envie de faire partager ce moment puissant et fort. Et je lève les yeux, là, là, à mon frère, et je lui dis merci, Todaraba, mon frère, de passer des moments magiques, merveilleux. C'est ça, Yerushalayim. C'est qu'on est à la mer morte, donc au bas, en bas du puits, et d'un coup, on est en haut de l'Himalaya. C'est ça, l'amour de la chaîne. Et croyez-moi, on va faire des belles vidéos, on va partager des moments puissants. J'aurai de l'inspiration, je serai toujours émette avec vous. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent adhérer avec nous, ça va être les bergers du Mashiach. Extraordinaire. Amen.